வணக்கம் கட்டுறது தமிழ் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திய பொருளாதாரம் இந்த பகுதியிலிருந்து தேர்வுக்கு வர வாய்ப்பு இருக்கக்கூடிய சில முக்கியமான வினாக்கள் இதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ முதல் கேள்வி பாருங்க மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சகத்தின் தலைமையிடம் எங்கு அமைந்துள்ளது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா புதுடெல்லி ஸோ மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சகத்தோட தலைமையிடம் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா புதுடெல்லியில் இருக்கு சரிங்களா ஸோ இரண்டாவது கேள்வி இந்தியாவில் அதிக அளவில் சூரிய மின்தகடு அமைப்பு கொண்ட மாநிலம் தமிழ்நாடு சரிங்களா இந்தியாவிலேயே அதிக அளவில் சூரிய மின்தகடு அமைப்பு எந்த மாநிலத்தில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்கு மூன்றாவது கேள்வி தேசிய பசுமை தீர்ப்பாய சட்டம் கொண்டு வரப்பட்ட ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி பத்து தேசிய பசுமை தீர்ப்பாய சட்டம் எந்த வருஷம் வந்து கொண்டு வரப்பட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி நான்காவது கேள்வி இடைக்கால வரலாற்று காலத்தில் இந்தியாவின் வேலைவாய்ப்பு சிக்கலை தீர்க்க வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தை அமைத்த டெல்லி சுல்தான் யாரு பெரோஷா துக்லக் சரிங்களா பெரோஷா துக்லக் தான் வேலைவாய்ப்பு சிக்கலை தீர்க்க வேலைவாய்ப்பு அலுவலக அலுவலகத்தை இந்தியாவில் வந்து அமைச்சிருப்பாரு ஐந்தாவது கேள்வி தமிழகத்தில் ஸ்லேட்டர் கிராமம் என கூறப்படும் கிராமம் அமைந்துள்ள மாவட்டம் விழுப்புரம் மாவட்டம் ஸோ தமிழகத்தில் ஸ்லேட்டர் கிராமம் என கூறப்படும் கிராமம் அமைந்துள்ள மாவட்டம் இது விழுப்புரம் மாவட்டம் ஆறாவது கேள்வி இவற்றுள் வேறுபட்டது எது ஸோ ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்திய உருக்காணையம் டாடா இரும்பு மற்றும் எஃகு தொழிற்சாலை நெய்வேலி பழுப்பு நிலக்கரி நிறுவனம் பாரத தொலைபேசி நிறுவனம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வேறுபட்டது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் டாடா இரும்பு மற்றும் எஃகு தொழிற்சாலை ஸோ மற்ற மூணும் பார்த்தீங்கன்னா அரசு நடத்தக்கூடியது சரிங்களா இந்த டாடா இரும்பு மற்றும் எஃகு தொழிற்சாலை மட்டும் தனியார் நடத்தக்கூடியது ஏழாவது கேள்வி ரூபியா என்ற வெள்ளி நாணயம் யாருடைய காலத்தில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா செர்ஷா சூரி ரூபியா அப்படின்ற ஒரு வெள்ளி நாணயம் வந்து யாருடைய காலத்தில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது செர்ஷா சூரி காலத்தில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது எட்டாவது கேள்வி புராதன பணம் என அழைக்கப்படுபவை எது அனைத்தும் சரி சரிங்களா ஸோ தங்கம் வெள்ளி செம்பு இது மூணுமே புராதன பணம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா அனைத்தும் சரி ஒன்பதாவது கேள்வி இந்தியாவில் அனைத்து வங்கிகளும் நாட்டுடைமை ஆக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது ஸோ இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வங்கிகளும் நாட்டுடைமை ஆக்கப்பட்ட ஆண்டு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது பத்தாவது கேள்வி பண்டமாற்று முறை முதன் முதலில் கையாளப்பட்ட ஆண்டு கிமு ஒன்பதாயிரம் பண்டமாற்று முறை முதன் முதல்ல கையாளப்பட்டது எந்த வருஷம்னு பார்த்தீங்கன்னா கிமு ஒன்பதாயிரம் பதினோராவது கேள்வி தங்க நாணயம் முதன் முதலில் எங்க அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஐரோப்பா ஸோ தங்க நாணயம் முதன் முதல்ல எந்த நாட்டில் வந்து அறிமுகப்படுத்தினாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐரோப்பாவில் தான் முதன் முதல்ல அறிமுகப்படுத்தினாங்க ஸோ பன்னெண்டாவது கேள்வி பாருங்க கிரெடிட் கார்டை உருவாக்கியவர் யாரு ஜான் பிகேன்ஸ் ஸோ கிரெடிட் கார்டு அதை உருவாக்கியவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜான் பிகேன்ஸ் பதிமூன்றாவது கேள்வி ஆகஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு கணக்கெடுப்பின்படி இந்தியாவில் ரூபாய் டேஷ் மதிப்பிலான பணம் புழக்கத்தில் உள்ளது ஸோ எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்தொம்பது லட்சம் கோடி சரிங்களா ஸோ ஆகஸ்ட் மாதத்தில் நடந்த கணக்கெடுப்பின்படி இந்தியாவில் பத்தொம்பது லட்சம் கோடி மதிப்பிலான பணம் வந்து புழக்கத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பதினான்காவது கேள்வி பணத்தின் சிக்கலும் அதன் தீர்வும் புத்தகத்தின் ஆசிரியர் யார் அம்பேத்கர் பணத்தின் சிக்கலும் அதன் தீர்வும் புத்தகத்தோட ஆசிரியர் அம்பேத்கர் பதினைந்தாவது கேள்வி சவுதி அரேபியா செலாவணியின் பெயர் என்ன ரியால் ஸோ சவுதி அரேபியாவில் அதோட செலாவணியின் பெயர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரியால் கேள்வி தமிழகத்தில் உள்ள வங்கி கிளைகளின் எண்ணிக்கை பத்தாயிரத்தி அறுநூத்தி பன்னெண்டு ஸோ தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மொத்த வங்கி கிளைகளோட எண்ணிக்கை எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்தாயிரத்தி அறுநூத்தி பன்னெண்டு வங்கி கிளைகள் இருக்கு பதினேழாவது கேள்வி இந்தியாவில் முதன் முதலில் ரூபாய் நோட்டுகள் தயாரித்து வெளியிடப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு ஸோ இந்தியாவில் முதன் முதல்ல ரூபாய் நோட்டுகள் எந்த வருஷம் தயாரித்து வெளியிடப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாவது கேள்வி ரூபாய் நோட்டுகளை அச்சடிக்கும் அச்சகம் முதன் முதலில் தொடங்கப்பட்ட மாநிலம் மகாராஷ்டிரா ரூபாய் நோட்டுகளை அச்சடிக்கும் அச்சகம் முதன் முதல்ல தொடங்கப்பட்ட மாநிலம் எங்க மகாராஷ்டிரா மகாராஷ்டிரா மும்பையில தொடங்கியிருப்பாங்க பத்தொன்பதாவது கேள்வி தமிழகத்தில் பயிர் செய்யப்படும் பரப்பளவில் பாசன வசதி பெற்ற பரப்பளவு டேஷ் ஆகும் டேஷ் சதவீதம் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ஏழு விழுக்காடு சரிங்களா ஸோ தமிழகத்தில் பயிர் செய்யப்படும் பரப்பளவில் பாசன வதி வசதி பெற்ற பரப்பளவு எவ்வளோ ஐம்பத்தி ஏழு விழுக்காடு இருபதாவது கேள்வி மறைநீர் எனும் சொல்ல அறிமுகப்படுத்தியவர் யாரு டோனி ஆலன் மறை நீர் அப்படின்ற ஒரு சொல்லை அறிமுகப்படுத்தியவர் யாரு டோனி ஆலன் காவிரி ஆற்றோட நீளம் எவ்வளோ எழுநூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு கிலோமீட்டர் காவிரி ஆற்று அதோட
இருபத்தி நான்காவது கேள்வி தேசிய உணவு பாதுகாப்பு சட்டம் தமிழகத்தில் எப்போது தொடங்கப்பட்டது நவம்பர் ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஸோ தமிழகத்தில் எந்த வருஷம் தொடங்கப்படுத்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர் ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு இருபத்தி ஐந்தாவது கேள்வி தமிழகத்தில் பெண்கள் சுய உதவிக் குழுக்களால் நடத்தப்படும் நியாய விலை கடைகளின் எண்ணிக்கை ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு ஸோ தமிழகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் சுய உதவிக் குழுக்களால் ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு நியாய விலை கடைகள் வந்து நடத்தப்படுகிறது இருபத்தி ஆறாவது கேள்வி இரண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டில் வறுமையால் பாதிக்கப்படும் அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட மிக ஏழ்மையான மாநிலம் எது பீகார் சரிங்களா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறுல வறுமையால் பாதிக்கும் அதிக மக்கள் கொண்ட மிக ஏழ்மையான மாநிலம் பீகார் இருபத்தி ஏழாவது கேள்வி டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி மகப்பேறு நலத்திட்டத்தின் கீழ் ஏழை கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு எவ்வளவு நிதி வழங்கப்படுகிறது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் சரிங்களா டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி மகப்பேறு நலத்திட்டத்தின் கீழ் ஏழை பெண்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் வந்து நிதியாக வழங்கப்படுகிறது இருபத்தி எட்டாவது கேள்வி வரி என்பதன் பொருள் என்ன மதிப்பீடு ஸோ வரி அப்படின்னா அதோட பொருள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மதிப்பீடு இருபத்தி ஒன்பதாவது கேள்வி இந்தியாவில் முதன் முதலில் வருமான வரி யாரால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா சர் ஜேம்ஸ் வில்சன் ஸோ இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா வருமான வரி சர் ஜேம்ஸ் வில்சன் இவரால் தான் வந்து அறிமுகம் செய்யப்பட்டது முப்பதாவது கேள்வி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்காம் ஆண்டு முதல் முதன் முதலில் பண்டங்கள் மற்றும் பணிகள் வரியை அமல்படுத்திய நாடு எது பிரான்ஸ் ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலாம் ஆண்டு முதன் முதலில் பண்டங்கள் மற்றும் பணிகள் வரி இதை வந்து அமல்படுத்திய நாடு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரான்ஸ் முப்பத்தி ஒன்றாவது கேள்வி ரியல் எஸ்டேட் ஒழுங்குமுறை மற்றும் மேம்பாட்டு சட்டம் எந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஸோ ரியல் எஸ்டேட் சட்டம் எப்போ கொண்டு வந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்டது ஆசியாவின் டேட்ரா ஆய்டு என அழைக்கப்படுவது எது சென்னை சரிங்களா ஆசியாவின் டேட்ரா ஆய்டு சென்னை ஸோ தென்னிந்தியாவின் மான்சிஸ்டர் அப்படின்னா கோவை சரிங்களா அதே மாதிரி இந்தியாவின் மான்சிஸ்டர் அப்படின்னு கேட்டால் மும்பை சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து அகமதாபாதாக சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவோட மான்சிஸ்டர் மும்பை அப்படின்னு தான் கொடுத்துருப்பாங்க முப்பத்தி மூன்றாவது கேள்வி தோல் தொழிற்சாலைகள் அதிகம் உள்ள மாவட்டம் எது வேலூர் மாவட்டம் தோல் தொழிற்சாலைகள் எந்த மாவட்டத்தில் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் வேலூர் மாவட்டத்தில் தான் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ வேலூருக்கு அப்புறம் எந்த மாவட்டத்தில் அதிகமாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈரோடு மாவட்டத்தில் இருக்குது சரிங்களா ஸோ முப்பத்தி நான்காவது கேள்வி தென்னிந்தியாவின் மான்சிஸ்டர் இது கோயம்புத்தூர் தென்னிந்தியாவோட மான்சிஸ்டர் கோயம்புத்தூர் இது இந்தியாவோட மான்சிஸ்டர்னு கேட்டால் மும்பை ஸோ இப்போ வந்து அகமதாபாத் வந்து மாற்றிருக்காங்க முப்பத்தி ஐந்தாவது கேள்வி திருப்பூர் நாட்டின் பருத்தி பின்னலாடை ஏற்றுமதியில் டேஷ் பங்கினை கொண்டுள்ளது ஸோ திருப்பூர் பார்த்தீங்கன்னா நாட்டின் பருத்தி பின்னலாடை ஏற்றுமதியில் டேஷ் பங்கினை கொண்டுள்ளது மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா எண்பது சதவீதம் சரிங்களா ஸோ இந்தியாவிலேயே எண்பது சதவீதம் பருத்தி பின்னலாடை ஏற்றுமதி எங்கிருந்து ஏற்றுமதி ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருப்பூர்லேருந்து முப்பத்தி ஆறாவது கேள்வி இந்தியாவின் வறுமை மற்றும் ஒரு பிரிட்டிஷ் இல்லா ஆட்சி என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர் யாரு தாத்தாபாய் நவரோஜி ஸோ இந்தியாவோட வறுமை மற்றும் ஒரு புத்தக ஒரு பிரிட்டிஷ் இல்லா ஆட்சி என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர் யாரு தாத்தாபாய் நவரோஜி ஸோ இந்தியாவோட முதுபெரும் மனிதர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாத்தாபாய் நவரோஜி தான் சொல்லுவோம் நம்ம சரிங்களா ஸோ முப்பத்தி ஏழாவது கேள்வி ஜிடிபி நவீன கருத்து முதன் முதலில் யாரால் உருவாக்கப்பட்டது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா சைமன் குஸ்னைட் ஸோ ஜிடிபி நவீன கருத்து முதன் முதலில் யாரால் உருவாக்கப்பட்டது சைமன் குஸ்னைட் மூன்றாம் துறை அப்படின்னு எதை சொல்லுவோம் பணிகள் துறை சரிங்களா மூன்றாம் துறை எது பணிகள் துறை முப்பத்தி ஒன்பதாவது கேள்வி உலக அளவில் தொழில்துறையில் இந்தியாவின் இடம் எட்டு ஸோ உலக அளவில் தொழில்துறையில் இந்தியாவோட இடம் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு இதே வந்து உலக அளவில் பணிகள் துறையில் இந்தியாவின் இடம் கேட்டால் ஆறு ஸோ தொழில்துறையில் இந்தியாவோட இடம் எட்டு பணிகள் துறையில் இந்தியாவோட இடம் ஆறு நாற்பத்தி ஒன்றாவது கேள்வி மனித மேம்பாட்டு குறியீட்டை அறிமுகம் செய்த பொறியியல் அறிஞர் எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர் பாகிஸ்தான் நாட்டை சேர்ந்தவர் ஸோ மனித மேம்பாட்டு குறியீடு அதை அறிமுகம் செய்த பொறியியல் அறிஞர் எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர்னா பாகிஸ்தான் நாட்டை சேர்ந்தவர் நாற்பத்தி ரெண்டாவது கேள்வி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய பன்னாட்டு நிறுவனம் இது சோனி கார்பரேஷன் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இந்தியாவோட மிகப்பெரிய பன்னாட்டு நிறுவனம் சோனி கார்பரேஷன் நாற்பத்தி மூன்றாவது கேள்வி பாருங்க டிவிஎஸ்ன் தலைமையகம் எங்க இருக்கு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை ஸோ டிவிஎஸோட தலைமையகம் எங்க இருக்கு சென்னையில இருக்கு இது வந்து பஜாஜ் நிறுவனத்தின் தலைமையிடம் எங்க இருக்கு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா பூனா ஸோ டிவிஎஸோட தலைமையிடம் வந்து சென்னையில இருக்க
ஜி செவன் நாடுகள் இல்லாதது இது இந்தியா ஸோ ஜி செவன் நாடுகள் மொத்தம் ஏழு நாடுகள் இருக்கும் இந்தியா வந்து அதில் கிடையாது சரிங்களா ஸோ கனடா இத்தாலி ஜப்பான் இது எல்லாமே ஜி செவன் நாடுகளில் இருக்கு நாற்பத்தி எட்டாவது கேள்வி அதிக அளவிலான பணியாளர்கள் கொண்ட பொதுத்துறை இந்தியன் ரயில்வே சரிங்களா ஸோ இந்தியா ரயில்வேல தான் வந்து அதிக அளவிலான பணியாளர்கள் இருக்காங்க வேர்ல்டுலேயே இந்திய ரயில்வேல தான் அதிக அளவிலான பணியாளர்கள் இருக்காங்க நாற்பத்தி ஒன்பதாவது கேள்வி நவரத்தினங்கள் எனும் அமைச்சர்கள் யாருடைய அவையில் இருந்தனர் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா மேலே உள்ள இரண்டும் சரி ஸோ நவரத்தினங்கள் அப்படின்னா ஒன்பது அமைச்சர்கள் வந்து இருப்பாங்க ஸோ யாருடைய அவையில் இருந்தனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா மேலே உள்ள இரண்டும் சரி விக்ரமாதித்தன் அவையிலும் ஒன்பது அமைச்சர்கள் வந்து இருந்தாங்க அதே மாதிரி அக்பர் அவையிலும் ஒன்பது அமைச்சர்கள் வந்து இருந்தாங்க ஸோ அவங்க வந்து நவரத்தினங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்பட்டார்கள் ஐம்பதாவது கேள்வி இந்து வாரிசுரிமை சட்டம் ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ஸோ இந்து வாரிசுரிமை சட்டம் எந்த வருஷம் ஏற்றப்பட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஸோ மீதி இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷ